দেখা যাচ্ছে যে টাইম পাবো না বা বেশি টাইমের ভিতরে অনেক কম টপিক কভার করতে পারবো সো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো যে যে টপিক গুলা আপনাদের মনে কোশ্চেন থাকে অবশ্যই করবেন বাট যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনি এটা হয়তো আননেসারি একটা কোশ্চেন রিলেভেন্ট না সেই ক্ষেত্রে ইগনোর করবো করার ট্রাই করবেন ওকে তাহলে হচ্ছে বেটার হবে সো আমরা যেহেতু পাইথন শিখবো এখন সো পাইথন হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো পাইথন লেখার জন্য আমাদের কোড এডিট এডিটর লাগবে ঠিক আছে যেটাকে বলা হয় আইডি বা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট ওকে যেখানে আমরা কোড লিখে লিখে রান করব ওকে তো আমাকে জাস্ট এতটুকু বলেন যে আপনারা এর আগে কোন প্রকার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করেন নাই এরকম কতজন আছেন একটু হ্যান্ড রাইজ করেন এখানে লজ্জার কিছু নাই কারণ প্রোগ্রামিং হচ্ছে আলাদা একটা ফিল্ড সো স্বাভাবিক এখানে অনেকেই থাকতে পারেন এরকম যে আগে কখনোই কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করেন নাই কতজন আছেন কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করেন নাই আর আপনারা যারা পাইথন জানেন তারা একটু হ্যান্ড রাইজ করেন না আচ্ছা আচ্ছা ওকে দুইজন দেখতে পাচ্ছি আমি তিনজন চারজন কোনো না কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করছেন কাজ করেন নাই সরি কাজ করেন নাই কতজন এটা আমি জিজ্ঞাসা করছি আচ্ছা অনেকেই আছে এখানে যে কোনো প্রকার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করেন নাই সমস্যা নেই এটা ভালোভাবে ফলো করেন ইনশাল্লাহ এই গাইড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি পাবেন ওকে তো তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ কি তাহলে তো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করতে হবে যেহেতু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আপনাদের আইডিয়া নাই তো তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি কে বলতে পারবেন বলেন আউটপুট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি আমরা অনেক সময় বাংলা ভাষায় কথা বলি আমরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলি জার্মান ভাষায় কথা বলি সো এটা হচ্ছে কি আমাদের আমরা যেটা জানি আমরা সেই ভাষায় কথা বলি ঠিক সেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো সেম কেউ সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কাজ করে কেউ পাইথন দিয়ে কাজ করে কেউ জাভা দিয়ে কাজ করে তো ব্যাপারগুলো আসলে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা আলাদা বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা আলাদা হওয়ার কারণে যেটা হয় আসলে যেহেতু এটা মানুষ তৈরি করছে এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা এবং এইটা ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ব্যবহার করে আমরা মূলত ডিভাইসের সাথে মেইনলি মানে কথাবার্তা বলা হয় বা কম্পিউটারের সাথে কথাবার্তা বলা হয় বা একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় সেই ইনস্ট্রাকশন গুলা সে রিড করে এবং ওই অনুযায়ী সে কাজ করে বা কোন একটা প্রসেস এক্সিকিউট করে তাই তো তো কথাবার্তা বলার মতোই অনেকটা সো সো আমরা আমরা যেহেতু এখানে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবো পাইথন থ্রি তো আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে পাইথন থ্রি আমরা কিভাবে লিখতে পারি একদম বেসিক থেকে আমরা শুরু করতে পারি সো এই জন্য আমাদের যেহেতু আইডি লাগবে আমরা আইডি শুরুতে আমরা ডাউনলোড করব ঠিক আছে তো আপনি আমি দেখাই দিচ্ছি আপনারা কুই থেকে ডাউনলোড করবেন কিভাবে ডাউনলোড করবেন আপনারা এখন প্র্যাকটিস করার দরকার নাই আমার সাথে আপনারা পরে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে তো শুরুতে আপনারা জাস্ট পাইথনটাকে ডাউনলোড করবেন ঠিক আছে সো পাইথন ডট ও আরজি এই যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে আসলে আপনি পাইথন মানে দেখতে পারবেন তো এখানে ডাউনলোড অপশনে গেলে আপনি এখান থেকে মূলত পাইথনের যে লেটেস্ট ভার্সন সেটা আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন সো এখান থেকে আপনি কোন সমস্যা নেই তো এখানে আপনার অ্যানাকাউন্টা ডাউনলোড করার জন্য আপনি জাস্ট যদি ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করেন তবু আপনি অ্যানাকাউন্টটা ডাউনলোড করতে পারেন তো আমি ডাউনলোড করতেছি না আমি আমার কারণ সব কিছু আমার এখানে করা আছে তো একটা জিনিস আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি যদি অ্যানাকাউন্টটা ইউজ করেন তাহলে আপনার পাইথন আগে ইনস্টল না করলেও চলবে কারণ অ্যানাকাউন্টার সাথে আসলে ডেভল ডেফল্ট পাইথন থেকে মানে থেকে যায় ঠিক আছে সো অ্যানাকাউন্টটা হচ্ছে আপনার মানে ইটস 
মানে পাইথন এর মধ্যে আছে প্লাস আমরা এখানে অ্যানাকন্ডার ভিতরে ভেতরে डिफरेंट डिफरेंट অনেক আমরা ইয়া পাবো লাইক অনেক টাইপের আইডি আছে যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে সো অ্যানাকন্ডা ডাউনলোড করে ইউজ করাটাই বেটার বিকজ আপনি এখানে জুপিটার ল্যাব পাবেন জুপিটার নোটবুক পাবেন স্পাইডার আছে তারপর হচ্ছে যে এটা ছাড়াও আরো বিএস মানে আরো অনেক টাইপের আইডি আপনি একসাথে পাবেন সো অ্যানাকন্ডা একবার ডাউনলোড করে নেবেন যদি আপনার মোটামুটি কম্পিউটারে চার জিবি র‍্যাম থাকে তবুও আপনি অ্যানাকন্ডা চালাতে পারবেন ঠিক আছে আপনার কম্পিউটারে কোনো সমস্যা হবে না আমি অ্যানাকন্ডা যদি একটু ওপেন করি একটু সময় নেবে আমি অনেক দিন ধরে ওপেন করতেছি মেইনলি সো একটু টাইম নিতে পারে এটা এটা যে আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশনের জন্য যে এই সমস্যাটা হয় বেসিক্যালি এটা এরকম না এটা আপনার যত কনফিগারেশন ভালো হোক না কেন একটু সময় নেয় এটা একটু ভারী সফটওয়্যার সো একটু সময় নেয় ওকে তো আমি আমি এখন যে ল্যাপটপ ইউজ করতেছি এখানে এটার এটার কনফিগারেশন বেশ ভালো খারাপ বলা যাবে না বিকজ এটা 16 জিবি র‍্যাম আছে প্লাস 8 জিবি গ্রাফিক্স সো মোটামুটি ভালো কাজ করার জন্য সো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক 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 টাইপের আইডি আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু আপনি সরাসরি এখান থেকে লঞ্চ করতে পারবেন এবং কিছু আপনি ইনস্টল করতে পারবেন ওকে তো দেখেন যখন আপনি অ্যানাকন্ডা ইনস্টল করবেন আমি আবার বলতেছি আপনি শুরুতে পাইথন ডাউনলোড করবেন করার পরে আপনি অ্যানাকন ইনস্টল করবেন আপনি অ্যানাকন্ডা হচ্ছে ডাউনলোড করবেন করে অ্যানাকন্ডা ইনস্টল করবেন ঠিক আছে এই ইনস্টলেশন গুলো একদম বেসিক সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টল করতে হয় একই প্রসেস এটাতে মানে কোনো এমন কিছু নাই যেটা আপনাকে দেখাইতে হবে তারপর আমি একটা ভিডিও শেয়ার করে দেব আপনার ভিডিও দেখে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে ভিডিও দেখে আপনার সেটআপ করে নিন ঠিক আছে এখানে টাইম নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই তো অ্যানাকন্ডা যখন ডাউনলোড করবেন क्रिएट न এনভায়রনমেন্ট না ক্রিয়েট করেও কাজ করতে পারবেন আমি এখানে কোনো এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করব না আমি যেভাবে আছে এভাবে আমি কাজ করব ঠিক আছে যদি কেউ ক্রিয়েট করে কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন ওকে সো আমি এটা কেটে দিচ্ছি আমি কার বিকজ আমি এইখান থেকে ওপেন করব না নরমালি আমি কেন এইখান থেকে করব না এর এর কোনো হচ্ছে যে স্পেসিফিক কোনো রিজন নাই বাট আমার আমি যেহেতু আলাদা একটা ফোল্ডারে কাজ করি মানে রাখব সবকিছু আমি যদি এইখান থেকে লঞ্চ করি তাহলে আপনি দেখতে পারবেন আমি যে মেইনলি কাজ করব জুপিটার নোটবুকে বাট এখান থেকে যদি আপনি লঞ্চ করেন তাহলে নরমালি আপনার এই নরমালি ইয়াতে যে ইয়াটা থাকে আপনার আপনার পিসিতে হয়তো সি ড্রাইভ যেটা থাকবে ওই অপশনটা চলে আসবে আপনার এখানে ডিফল্ট হিসেবে বাট আমি এখান থেকে আসলে ওপেন করব না ঠিক আছে ভাই একটা क्वेश्चन জি আপনি বললেন যে অ্যানাকোন্ডা করলে পাইথন এবং জুপিটার নোট ডিফল্ট ভাবে পেয়ে যাচ্ছে আমরা स्टूडियो प्रयोजन ফ্রেমওয়ার্ক বেসড বিভিন্ন টাইপের কাজ করতে হয় তখন আমার যখন যেটা প্রয়োজন হয় আমি এটা ইউজ করি বাট নরমালি ডেটা সায়েন্সের কাজ করার জন্য আপনি বেসড হচ্ছে জুপিটার ল্যাব বা জুপিটার নোটবুক ঠিক আছে সো আমি সবকিছু জুপিটার নোটবুকে দেখাবো এবং আপনারা যেহেতু ফিউচারে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবেন প্লাস প্রবলেম প্রবলেম হলে আমাকে পাঠাবেন সো সব থেকে বেটার হয় হচ্ছে একভাবে কাজটা করা আর জুপিটার নোটবুক বা জুপিটার ল্যাব হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ডের 
সবথেকে फेमस যে আইডি গুলো আছে তার মধ্যে একটা সো এটা অনেক फेमस একটা আইডি ডেটা সাইন্সের কাজ করার জন্য জুপিটার নোটবুক কি আমরা জুপিটার নোটবুক কি ওই অ্যানাকোন্ডা থেকে করব না আলাদা ইনস্টল করব আপনি যদি আলাদা ভাবে ইনস্টল করে ইউজ করেন আপনি আলাদা ভাবে ইনস্টল করবেন বাট জুপিটার নোট আমি অ্যানাকোন্ডা থেকে দেখালাম এইজন্য বিকজ অ্যানাকোন্ডাতে আরো আপনি জুপিটার নোটবুক ইউজ করতে পারেন জুপিটার ল্যাব আছে তারপর হচ্ছে যে এটা পিওয়ার চার্ম আছে তারপর হচ্ছে আপনার স্পাই नोटबुक <coughs> लिखबो इच्छाने सब कोड लिखब हमारे क्लस टू तेना तो क्लस टू जगह सब कोड मैं फाइल ठीक है सो पार्ट ओपन कर लगभग আপনি যদি উইন্ডোজ 10 ইউজ করেন উইন্ডোজ 10 আমি উইন্ডোজ 11 ইউজ করি সো উইন্ডোজ 11 হোয়াটএভার সব ইন্টারফেস একই রকম পাতটা জাস্ট কপি কর কপি করবেন এখান থেকে কপি করে যে কাজটা করবেন আপনারা উইন্ডোজ প্লাস আর মানে আপনার ইয়াতে আপনার কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে যে কিবোর্ড কিবোর্ড আছে উইন্ডোজ সাইন প্লাস আর উইন্ডোজ প্লাস আর চাপলে কমান্ড ফ্রম চলে আসবে এখানে এন্টার দিয়ে चले तो नोटबुक लिखबरियल Sixteen, basic Python, 
এর যে ইয়াটা এর যে এক্সটেনশনটা সেটা হবে ডট আই পাই এন বি ঠিক আছে আই পাই এন বি ওকে তো আমি এখানে পরে ব্যাক করতেছি আবার জুপিটার নোটবুকে আমি এখানে এখানে যেহেতু সারা জীবন আমরা কাটাই দিব সো এখানে আমি ব্যাক করবই আমি আরো দুই তিনটা ইয়ার মানে অপশন আপনাদের দেখাই দিই যেখানে আপনি কোড লিখতে পারেন আচ্ছা আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সরাসরি কোশ্চেন করবেন টেক্সট দিয়েন না কারণ টেক্সট দিলে টেক্সট পড়তে আমার একটু সময় নষ্ট হয় ওকে সো আমি চলে আসতেছি জুপিটার নোটবুক তো হইলো এবার আমি যাব হচ্ছে ক্যাগল ঠিক আছে আমরা ক্যাগলও ক্যাগল ডট কম ঠিক আছে আপনারা তো জানেন যে এটা ডেটা সাইন্সের কাজ করার জন্য একটা খুবই একটা আচ্ছা ভাইয়া একটা কোশ্চেন ছিল এটা হচ্ছে আমরা জুপিটার নোটবুক এক জায়গা থেকে স্কুল এক এক রকম এক্সটেনশন হয় কোথাও পিওয়াই কোথায় অন্যটা তো এইভাবে কি প্রোগ্রামিং এ কোনো সমস্যা হয় কিনা এই এক্সটেনশনের কারণে না না আপনি 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 সব জায়গায় ডট আই পিওয়াই এন বি পাবেন এক এক জায়গায় এক এক রকম আসলে হবে না কারণ কারণ হইতেছে কিছু কিছু জায়গায় যেটা হয় যেমন পিওয়াই চার মে আপনি গেলে আপনার প্রিন্ট করে করে লিখতে হয় বাট আপনি জুপিটার নোটবুক দিলে অটোমেটিক প্রিন্ট প্রিন্ট হয়ে যাবে এরকম কিছু বেসিক ডিফারেন্স আছে কিন্তু যে আপনার কমিউনিটি uh, এখানে আপনি অনেক ডেটা সেট পাবেন যে ডেটা সেট গুলো এখানে আছে এবং সবগুলো হচ্ছে আপনাদের ইউজের জন্য আপনি ইউজ করতে পারেন এখান থেকে নিয়ে ক্যাগেল নিয়ে যদি আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউবে একটা ভিডিও আমি আপলোড করছি এই ভিডিওটা যদি আপনি দেখেন তাহলে হচ্ছে যে আপনি ক্যাগেল নিয়ে সরি এটা স্টার্টিং হচ্ছে না এইটা এই ভিডিওটা ঠিক আছে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যাবেন নিউ নোটবুক এসে জাস্ট এটা ওপেন করবেন ওপেন করলে যেটা হবে আপনার এখানে একটা ফাইল আপনি সাপোজ ক্লাস ওয়ান আমি এটা দিচ্ছি সাপোজ ক্লাস ওয়ান নাম দিলাম হচ্ছে ক্লাস ওয়ান ঠিক আছে তো এইটা ডেফল্ট ভাবে জেনারেট হয়েছে এটা ডেফল্ট ভাবে জেনারেট হয়েছে বিকজ আমি আপনি ডাটা সেট যদি এখান থেকে ইয়া করেন সেই ডাটা সেট যেন আপনি এখান থেকে রান করতে পারেন এই জন্য ওরা ডেফল্ট হয়ে জেনারেট করে দেয় বাট আপনি যদি এটা ডিলেট করে দেন কোনো সমস্যা নাই যেহেতু আমরা শুধুমাত্র বেসিক প্যাথনের কাজ করব তারপরে এটা ডিলিট করার প্রয়োজন নেই আপনি নেক্সট এখান থেকে কাজ শুরু করবেন ঠিক আছে তো আপনি আমি এখানে যে কোড গুলো দেখাই দিব সেই কোড গুলো ঠিক সেম ভাবে আপনি এখানেও রান করতে পারবেন ঠিক সেম ভাবে এখানেও কাজ করতে পারবেন লাইক আপনি যদি কিছু প্রিন্ট করেন আপনি দেখবেন যে এখানেও আসলে এটা প্রিন্ট হচ্ছে দ্যাট মিনস প্রিন্ট হ্যালো যদি আপনি লেখেন না এখানে আউটপুট আসবে হ্যালো ওয়েট আ সেকেন্ড মাত্র ওপেন করলাম তো টাইম নিচ্ছে তাহলে গিয়ে প্রাইভেট করে যদি আপনি সেভ করেন তাহলে শুধুমাত্র আপনি দেখতে পারবেন আর কেউ দেখতে পারবে না সো অ্যাসাইন আপনি নিজের কাজগুলো আপনি প্রাইভেট করে সেভ করে রাখতে পারেন বাট যেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে সাবমিট করবেন সেগুলো জাস্ট পাবলিক করবেন পাবলিক করলে দেখবেন এখানে অটোমেটিক একটা লিঙ্ক জেনারেট হয়ে গেছে ঠিক আছে পাবলিক পাবলিক ইউআরএল তো ওই পাবলিক ইউআরএলটা জাস্ট কপি করবেন করে এই যে এটা আমি ভার্সন ওয়ান আপনি যতবার সেভ করবেন আপনি ভার্সন চেঞ্জ করে করে আপনি ইয়া করতে পারেন ওকে জাস্ট সেভ করলে 
যেটা হবে এখানে জাস্ট প্রসেস হচ্ছে ডেটাটা সো এটা যখন রেডি হয়ে যাবে রেডি হয়ে গেলে আপনি এই লিংকে শেয়ার করলে যে কেউ আপনার কোড দেখতে পাবে কোনো সমস্যা নেই মানে একবার আপনি এখান থেকে শেয়ার করতে পারবেন আর ক্যাগলের প্রোফাইল সবাই ক্রিয়েট করবেন এই জন্যই করবেন বিকজ ক্যাগল আসলে খুবই 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 মানে একটা পপুলার একটা প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনি জবও পাইতে পারেন এবং আপনি আপনার কাজের জন্য অনেক ইনফরমেশন অনেক টাইপের ডেটা সেট অনেক টাইপের কোড আপনি এখানে পাবেন ঠিক আছে সো আমি এখন পাইথন প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতেছি এটা বুঝবেন কিভাবে আপনি যে এখানে আসেন प्रयोजन चले তো এই লিঙ্ক গুলা আপনারা কাজ করে আপনি আপনি যদি কোনো মজার মজার প্রজেক্ট করেন সেই সেই লিঙ্ক গুলো আপনি গিটাবে যেভাবে রাখেন আপনি ক্যাগেলও এইভাবে থাকবে এই এটা পাবেন কোথায় এটা পাবেন হচ্ছে আপনারা তো মনে হইতে পারে যাচ্ছে আমি আমার অ্যাকাউন্টে আমি এই অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা আসছি সো দ্যাটস ওয়াই হয়তো আপনার এরকম আসতেছে আমার এখানে না এটা যে কেউ দেখতে পারবে আমি যদি আপনাকে পাঠাই দিয়ে আপনিও দেখতে পারবেন সো আমি পাঠাই দিচ্ছি না আমি শিফট প্লাস মানে সরি আমি ইনকগনিটো যদি একটা ট্যাব নেই सबाइल लाइक गुगल को जुबिटारोटबुके शेषेब समस्या <laughs> सब 
আপনার সবগুলো সব জায়গায় ঠিক সেমই সো আমি বারবার কথা বলার টাইম নষ্ট করতেছি না ওকে ভাইয়া তো একটা কোড যখন লিখবেন একটা প্রজেক্ট করবেন করার পরে আপনি এটা ডাউনলোড করতে পারবেন কি হবে এই যে এখানে এসে যে দেখেন ডাউনলোডের অপশন আছে কই এই যে डाउनलोड नोटबुके जीरो शेल ठीक है शेल काटते कपि करते कपि कर नीचे रान 
হ্যালো এটা হচ্ছে আউটপুট তার মানে আমি প্রিন্ট ফাংশনের ভিতরে যদি আমি হ্যালো লিখি এটা যে রেজাল্টটা দিবে সেটা হচ্ছে হ্যালো সো এটা আমি এখান থেকে রান করতে পারতেছি তো রান করার জন্য আরেকটা অপশন আপনারা আছে সেটা আপনারা ফলো করতে পারেন লাইক এখানে এসে সরি এজ এ রান সেল ঠিক আছে এখান থেকে আপনি রান সেল করতে পারেন তাহলে রান হয়ে যাবে রান হয়ে গেছে আর আরেক ভাবে আপনি রান করতে পারেন সেটা হইলো সরি সেটা হইলো আমি যেটা করি সবসময় যেটা করব আপনার কিবোর্ডে শিফট শিফট প্লাস এন্টার শিফট প্লাস এন্টার চাপবেন রান হয়ে যাবে এটা সবসময় সব বেশি মানে করা হয় বিকজ এখানে বারবার এসে রান করা ক্লিক করা ঝামেলা সো আপনি কোড লিখবেন আপনি শিফট প্লাস এন্টার চাপবেন আপনার কোড রান হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে সব থেকে স্মার্ট ওয়ে আপনি রান করার জন্য শিফট প্লাস এন্টার চাপবেন আর আপনার কোড লেখার মাঝে আপনার হয়তো এরকম কোন যেমন আমি একটা কমেন্ট দিতে পারি যে কমেন্টটা আসলে কোড না বাট মানুষকে যেমন আমি এখানে ক্যাগেল বলতেছি ক্যাগেল বলছি ক্যাগেল হ্যাঁ তো আমি এটা কাজ করতে পারি ক্যাগেল যদি আমি এটা রান করি তার মানে কোড হিসেবে রান করার কোনো একটা এর দেখাচ্ছে বিকজ এটা আসলে পাইথনের একটা কোড হিসেবে নিছে পাইথনের একটা প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে সে নিছে সো এইটা অ্যাকচুয়ালি এর দেখাবে দেখাচ্ছে এই জন্য সো আপনি যদি এটাকে কমেন্ট হিসেবে রাখতে চান যেটা আসলে কোড না বাট যে কোডটা পড়বে এই কোডটা যে পড়বে সে জন্য এই কমেন্টটা দেখলে সে বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে কি কাজ করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলতেছি কমেন্ট এটা করতে গেলে আপনাকে এটা জাস্ট ক্লিক করে এটা হচ্ছে ডেফল্ট সিলেক্ট করা আছে কোড আপনার এটা ডেফল্টটা কি আপনার মার্কডাউন করে দিতে হবে অথবা হেডিং করতে হবে মার্কডাউন করলে কি হবে সিম্পল হবে এটা এই থাকবে এটা আসলে এখন কিন্তু রান করছে এখন যেটা রান করছে এটা হচ্ছে আপনার ইয়া হিসেবে রান করছে মানে এটা অ্যাকচুয়ালি পাইথনের কোনো কোড না বা প্রোগ্রামিং এর কিছু না এটা এটা জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশন আপনি লিখে রাখছেন এই জায়গায় জাস্ট মানুষকে বুঝতে পারে কমেন্ট কমেন্ট হিসাবে ঠিক আছে আপনি মার্কডাউন করলে এরকম আর যদি আপনি হেডিং করেন তাহলে বড় হয়ে আসবে এরকম হয়ে আসবে ঠিক আছে আপনি হয়তো ক্যাগেল লিখছেন এখানে তারপরে এখানে তো আমি লিখবো হচ্ছে আরেকটা কি দেখিলাম কি দেখিলাম গুগল কোলাপ না সো এটা আপনি হয়তো দিবেন গুগল কোলাপ গুগল কোলাপ দুটো অপশন আপনারা দেখলেন এটা হচ্ছে কোলাপ ডট গুগল ডট কম প্রবাবলি যদি আমি ভুল না হই মার্কডাউন করে রাখতেছি কোন কোড হিসেবে এক্সিকিউট হবে না আপনার চাইলে ডাকবেন এরপর থেকে আমরা যে কাজটা করব আমরা বেসিক পাইথন শুরু করতেছি বেসিক তার মানে আপনার কোডটা এখন যে পূর্বে সে বুঝবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কোন পোর্শনে আপনি কি কাজ করছেন দিস ইজ কল্ড লাইক কি বলা যায় মানে এর একটা ইয়া না ইয়া আছে প্রফেশনালিজম আপনার কোড আপনি লিখতেছেন আপনি কোডের মধ্যে জাস্ট কোড লিখতেছেন তো লিখতেছেন পরে যে দেখতেছে কোন ইয়া থেকে বুঝতেছে না কিছু এটা আসলে পড়তে মানে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এটা আসলে প্রফেশনাল ইয়া না প্রফেশনাল ইয়া হচ্ছে যে আপনার যেখানে যে কাজটা করবেন অ্যাটলিস্ট কোন কমেন্ট দিয়ে রাখবেন বা কোনো কিছু হেডিং করে রাখবেন যাতে নেক্সট কি কাজ হয়েছে এই জায়গাটা আসলে বোঝা যায় ঠিক আছে আপনি পড়েন বা আপনি পরবর্তীতে অন্য কেউ পড়ুক আপনার কাজটা তাতে যেন এটা আছে গুড প্র্যাকটিস ঠিক আছে এভাবে প্র্যাকটিস করবেন যে কোথায় কি করতেছেন একটু জাস্ট হেডিং করে রাখবেন বা একটা কমেন্ট দিয়ে রাখবেন তো এটাকে বলতেছি আমরা এই যে এটা লিখছি না হ্যাশ দিয়ে এটাকে বলতেছি কমেন্ট এই কমেন্টটা হচ্ছে কি জানেন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর কমেন্ট সব জায়গায় কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন না বিকজ এটা এই ফিচারটা হচ্ছে আপনার গুগল কোল অ্যাপে আছে গিঠাবে ইয়াতে আছে ক্যাগেলে আছে বা তো বিএস কোডে গিয়ে আপনাকে যদি এরকম করতে চান তাহলে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে গিয়ে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ এর যে কমেন্ট সেই কমেন্ট ইউজ করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ এর কমেন্ট হচ্ছে এটা হয়তো আপনাকে এটা লিখতে হবে হ্যাশ দিয়ে তারপরে এটা লিখতে হবে লিখে তারপরে নিচে দিয়ে কাজটা করতে হবে তার মানে কি এটা দেখলেও কিন্তু বোঝা যায় এটা দেখলেও বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কোন জায়গায় কি কাজ করছেন এটাকে বলতেছে কি 
কমেন্ট এটা পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ফিচার বুঝতে পারছেন হ্যালো কিছু বলছেন না ভাইয়া কেউ কিছু বলে নাই কার মনে হয় হেসকি উঠছিল আপনি মিউট করে রাখেন হেসকি উঠলেও যেন হচ্ছে যে আমি না শুনি ওকে সো আমরা এটা তো বুঝলাম না এটা তো বুঝলাম তো এটা নিয়ে আর তেমন কিছু বলা নাই আর এখন একটা আরেকটা প্রশ্ন সেটা হলো যে আপনার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হয়তো আপনি ইনফাইনাইট একটা লুপ দিয়ে ফেলছেন যেটা চলতেই আছে চলতেই আছে চলতেই আছে চলতেই আছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার কোডটা থামানোর প্রয়োজন হবে একদিন দুই দিন চলে যেতে সে থামবে না কারণ ওটা তো ইনফাইনাইট লুপ চলতেই আছে তো আপনি কি করবেন আপনি সাপোজ এটাকে আপনি যদি মানে থামাইতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি চাইলে এটা ইন্টারাক্ট করতে পারেন সাপোজ একটা এইখানে একটা কোড রান হচ্ছে অনেক সময় নিচ্ছে রান হচ্ছে না করতেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি থামাইতে পারেন ইন্টারাক্ট করতে পারেন জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ওই কার্নেলটাকে ইন্টারাক্ট হয়ে যাবে এই কার্নেলটা ইন্টারাক্ট হয়ে যাবে আর একটা জিনিস খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা যখন এটা ওপেন করবেন ওপেন করার সাথে সাথে দেখবেন যে এরকম একটা ইয়া ওপেন হয়েছে আপনাদের এটা কিন্তু কাটা যাবে না এটা কাটা যাবে না এটা যদি কাটেন তাহলে কিন্তু আপনার কোর্ট শেষ মানে আপনার কার্নেল ইয়া হবে না মানে কার্নেল আর ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু কোর্ট রান করতে পারবেন না সো এটা মিনিমাইজ করে রেখে দেবেন ওকে অসংখ্য ভিডিও আছে বাট এখন ইউজ করার কিছু দরকার নেই আমি যা দেখাই দিচ্ছি সেটা একটু কাইন্ডলি প্লিজ দেখেন সবাই ওকে সো এটা বেসিক পাইথনের আমরা করার জন্য যে আইডি লাগে সেই আইডি সম্বন্ধে আমরা একটু মোটামুটি জানলাম হ্যাঁ এটা আপাতত আমরা এখন মানে মেইন পড়াশোনায় চলে যাব আমাদের বেসিক যে কথাবার্তা ছিল সেটা মোটামুটি হয়ে গেছে ওকে তো এতটুকু জায়গার মধ্যে আপনাদের কোনো কোশ্চিন আছে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমরা একটু চলে যাব অনেকটা টাইম অলরেডি লেগে গেছে ছয়চল্লিশ মিনিট না ভাই কোনো কোশ্চেন নেই ওকে থ্যাংক ইউ আর থাকলেও সমস্যা নেই পরে কোশ্চেন করতে পারবেন আচ্ছা এবার আসবো আপনার সরাসরি ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা কখনোই শুধুমাত্র একটা জায়গা একটা কিছু নিয়ে কাজ করবেন না মানে একটা মতো একটা টুল নিয়ে কাজ করবে না সাপোজ শুধু জবিটা নোটবুক ইউজ করতেছে তো জবিটা নোটবুক ইউজ করতেছেন বাট আপনাদের মানে মাল্টিপল জায়গায় কাজ করার ইয়া রাখবেন অভ্যাস রাখবেন তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে গুগল কোলাবেও কাজ করবেন আপনি গুগল ক্যাগেলেও কাজ করবেন হ্যাঁ যত এরকম প্ল্যাটফর্ম আছে সব জায়গায় একটু একটু দু একদিন কাজ করবেন জানা থাকে জানা থাকলে ভালো বিকজ আপনি এগুলো কি হবে জানেন আপনি জবের ক্ষেত্রে গেলে আপনি হেল্প পাবেন বা মাল্টিপল শুরু করি যে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ এর আমরা শুরুটাই যদি করি তাহলে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট ফাংশন দিয়ে শুরু করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা স্ক্রিনে কোনো কিছু আউটপুট দেখার জন্য পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজে যে কমান্ডটা ইউজ করা হয় যে ফাংশনটা ইউজ করা হয় সেই ফাংশনটা হচ্ছে প্রিন্ট ঠিক আছে প্রিন্টের একটা ফাংশন সেটা যে ফাংশন এটা আমরা বুঝবো কিভাবে যখন কোন একটা নামের পরে এরকম একটা এরকম ব্র্যাকেট থাকবে ঠিক আছে হ্যাঁ ব্র্যাকেট যেখানে আমরা পাবো আমরা ওইটাকে বলতেছি হচ্ছে কি ফাংশন ঠিক আছে কোন একটা নামের পরে এরকম রাউন্ড ব্র্যাকেট তো প্রিন্ট ফাংশনের কাজ হইতেছে আউটপুট দেখানো ঠিক আছে আউটপুট দেখানো আর ইউজারের কাছ থেকে যখন আপনি ইনপুট নেওয়ার প্রয়োজন হবে তখন আপনি ইউজ করবেন ইনপুট ফাংশন তো প্রিন্ট দিয়ে আপনি কি করবেন আউটপুট দেখবেন আর ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে আপনি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিবেন একটা জিনিস এখানে মাথায় রাখবেন আচ্ছা আমি এটা কোডে দেখাই দিই বরং সেটাই ভালো আমি চলে আসতেছি এইখানে আমি যেমনটা বললাম যে আমরা যদি কোন একটা কিছু আউটপুট দেখতে চাই জাস্ট প্রিন্টের ভিতরে আপনি এটা লিখে দিবেন সেটা যে সবসময় যে এরকম স্ট্রিং ডাবল কোডের ভিতরে হইতে হবে নট নেসেসারি আপনি যদি কোনো একটা সংখ্যা লেখেন সংখ্যা তাহলে আপনার ডাবল কোড দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ সংখ্যাটা আসলে 
ডাবল কোড পিনস এটা আসলে মানে কি বলবো এটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করে 